Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Mini Cadzing Se Chapter Number 9 Aaj Karenge. We are doing ANS Pharmacology, Autonomic Nervous System Ki Pharmacology. And today's topic is Sympathomimetics. Aja, word mimetic ka matlab hota hai mimic karna. Yani ye wo drugs hain jo sympathetic nervous system ko mimic karengi. So they will actually act like sympathetic nervous system is acting okay ya iske liye hum word use kar sakte hain agonist drugs agonist wo drugs hoti hain jo kisi bhi known chemical ke action ko augment karti hain so we will be using those agonist ya word aap use kare agonist ya mimic ya sympathomimetics ye sare aapko words pata hone chahiye okay ab again aap kahenge ki dr asif bar bar ek hi baat karte hain is chapter ko samajhne ke liye you first have to go and watch my video of chapter number 6 from mini cadzing उसका रीजन देखें ये है कि वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज सिंपथेरिक इगोनिस ना वो ड्रग्स जो सिंपथेरिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी अब इसके लिए आपको तीन चार चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए नंबर वन आपको सिंपथेरिक सिस्टम की एनाडमी पता होनी चाहिए सो यू हैव टू वॉच माई एनाडमी लेक्चर जिसमें हमने सिंपथेरिक सिस्टम न्यूरो एनाडमी में भी डिस्कस किया हुआ है जनरल एनाडमी में भी डिस्कस किया है सो मैं लिंक छोड़ दूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में तो एक तो एनाडमी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि व्हाट आर प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स फिर गेंगलियन क्या चीज़ है व्हाट आर पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन्स तो बात समझ में नहीं आएगी ना तो एनाडमी पहले देख लें उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंपथैरिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोन्स हैं वो कौन से रिसेप्टर्स यूज़ करते हैं देखें जो सिंपथैरिक नर्वस सिस्टम है वो या यूज़ करता है एल्फा रिसेप्टर्स या वो यूज करता है बीटा रिसेप्टर्स अल्फा रिसेप्टर फिर अल्फा वन अल्फा टू कैटेगरीज के हो सकते हैं बीटा रिसेप्टर बीटा वन से लेके बीटा थ्री कैटेगरीज के हो सकते हैं और इन दो रिसेप्टर्स के अलावा देर आर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एज वेल अब ये किस रिसेप्टर की लोकेशन क्या है यानी अगर मैं आपसे पूछूं भाई अल्फा वन बॉडी में कहाँ होता है तो ये पता होना जरूरी है क्योंकि जब सिंपैथो माइमेटिक्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जनाब अगर अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये एक्शन होगा अब वो एक्शन तब समझ में आएगा जब आपको एक्चुअली उसका एक्शन पता होगा और इसके लिए चैप्टर सिक्स जरूरी है क्योंकि चैप्टर सिक्स देखें ये टेबल चैप्टर सिक्स से है टेबल सिक्स टू ये वीडियो हमने ऑलरेडी की हुई है इसमें आपको दिखा रहे हैं कि जो एड्रीनो रिसेप्टर है एड्रीनो रिसेप्टर मतलब वो रिसेप्टर जिस पर नॉर एपीनेफ्रीन काम करता है यानी सिंपथेरिक सिस्टम इसको यूज करेगा और ये जो रिसेप्टर हैं दे कैन बी अल्फा रिसेप्टर अल्फा वन अल्फा टू दे कैन बी बीटा रिसेप्टर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड डोपोमिनर्जिक रिसेप्टर अब इस पूरे टेबल पर वट दे हैव टोल यू कि अल्फा वन रिसेप्टर किधर किधर है बॉडी में सो अल्फा वन रिसेप्टर के जो टिश्यूज हैं जहां पर ये रिसेप्टर मौजूद है वो हैं स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड और जब कभी अल्फा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो स्मूथ मसल की होगी कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंड में से होगी सिक्रीशन सो जो सिंपैथो माइमेटिक ड्रग्स हैं ऐसी ड्रग जो अल्फा रिसेप्टर पे आकर इसको एक्टिवेट करेगी यानी अल्फा वन एगोनेस्ट तो वो सिक्रीशन को भी इंक्रीज करेगी और कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करेगी ये तब पता होगा जब आपको उसकी नॉर्मल लोकेशन और उसका नॉर्मल फंक्शन पता होगा बिकॉज एगोनिस सिंपली क्या करेंगे जो नॉर्मल एक्शन है वही करेंगे ऐसे ही है ना अगर आप एगोनिस देंगे तो अल्फा वन का एगोनिस का मतलब ये है कि अल्फा वन वाले एक्शन हो जाएंगे फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा वन जो है वो किस तरह काम करता है सो इट इंक्रीज द इनोसिटॉल ट्राई फॉस्पिट सेकेंड मैसेजर एंड डायसाइल गिलिस्ट्रॉल अगर अल्फा टू की बात करें तो अल्फा टू बॉडी में कहाँ कहाँ है लार्जली ऑन द स्मूथ मसल एंड नर्व एंडिंग्स इट यूजेज जी इनिबिटरी कपल प्रोटीन डिक्रीजेज साइकिल के एम पी ऑल्सो कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल एंड डिक्रीजेज द ट्रांसमिटर रिलीज इन द नर्व्स तो अगर आप अल्फा टू इगोनिस्ट यूज करेंगे तो ये एक्शन होंगे बीटा वन प्री डोमिनेटली आर प्रेजेंट ऑन द कार्डियक मसल एंड जे जी अपैरटस ऑफ द किडनी सो इफ बीटा वन रिसेप्टर स्टिम्यूलेटेड देर इज इंक्रीज इन द कार्डियक हार्ट रेट तो अगर आप बीटा वन सिंपैथो माइमेरिक्स यूज करोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा कॉन्ट्रेक्शन की फोर्स बढ़ेगी रनिंग ज्यादा रिलीज होगा तो देखें ये पूरा टेबल अगर आपको पता है फिर बीटा टू रिसेप्टर इसी तरह बीटा थ्री रिसेप्टर आर पर्टिकुलरली ऑन द एडिपोज सेल्स एंड दे इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ लाइपोलिस तो अगर आप बीटा एगोनिस यूज करेंगे तो देर इज मोर लाइपोलिस पर्टिकुलरली इफ यू आर यूजिंग बीटा थ्री सेलेक्टिव यू नो माइमेटिक ड्रग्स तो ये कब पता होंगी सारी बातें जब आपको चैप्टर सिक्स पे ग्रिप होगी फिर एक और टेबल है चैप्टर सिक्स में दिस इज अ ब्यूटीफुल टेबल विच टॉक्स अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स कि अगर हम आई की बात करें तो आई में आयरस के टिश्यूज पर 
रेडियल और सर्कुलर मसल्स जो आयरस के हैं वहां अल्फा वन रिसेप्टर ने काम करना है एंड इट कॉन्ट्रैक्ट दीज मसल्स सीलियरी मसल की बात करें तो बीटा रिसेप्टर मौजूद है इसी तरह अगर आप हार्ट के टिश्यू को देखें तो यहाँ पर बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर की सप्लाई है और इन इन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी की वजह से अगर सिंपथेटिक सिस्टम इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है तो हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ेगी सो द पॉइंट इज कि ये जो दो टेबल्स हैं टेबल नंबर सिक्स टू जो कि चैप्टर सिक्स में है और टेबल सिक्स थ्री ये आपको मस्ट आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए तब जाके आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि देखिए अब सारी बात यहाँ पे यही है कि जो सिंपैथो मायोमेटिक ड्रग्स हैं दे आर डिवाइडेड इन टू टू कैरेगरीज वन आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिंग दे डायरेक्टली बाइंड ऑन टू द रिसेप्टर एंड दी अदर वन आर नोन एज इन एक्टिंग ये डायरेक्टली एक रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करेंगे बट दे विल यू नो एक्ट समवेयर एल्स ताकि फॉर uh, एग्जाम्पल नर्व एंडिंग्स पर हमें पता है कि जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉर एपिनेफरीन तो ये नॉर एपिनेफरीन जो है इट इज टेकन अप बाय दी न्यूरॉन अगेन दिस इज कॉल्ड री अपटेक तो नॉर एपिनेफरीन वापस चला जाता है तो लेवल्स इन द सैनेप्टिक लेफ्ट नॉर एपिनेफरीन के कम हो जाते हैं अब अगर आप री अपटेक इनिबेटर यूज करें जैसे फॉर एग्जाम्पल कोकेन है तो ये नॉर एपिनेफरीन वापस न्यूरोन में नहीं जाएगा तो इसके लेवल साइनेप्टिक लेफ्ट में बढ़े रहेंगे इसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है रिसेप्टर्स पर वो बढ़ जाएगा लेकिन ये जो कोकेन आपने यूज किया ये डायरेक्टली नॉर एपिनेफरीन या इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहा इट इज जस्ट ब्लॉकिंग द रीअपटेक तो ऐसे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग फिर कुछ कंपाउंड्स uh, ऐसे हैं जैसे एम्फिटमिन वो नॉर एपिनेफरीन का रिलीज इंक्रीज कर देते हैं तो ये भी डायरेक्ट रिसेप्टर पर काम नहीं कर रहे बट दे आर इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ नॉर एपिनेफरीन जस्ट बाय इंक्रीजिंग देयर रिलीज सो दीज आर इनडायरेक्ट अच्छा ये डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब यह है दे विल डायरेक्टली गो एंड बाइंड ऑन टू द रिसेप्टर और एक्टिविटी बढ़ा देंगे उस रिसेप्टर की तो अगर वो अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड हो रहे हैं तो अल्फा एगोनिस्ट अगर बीटा पे बाइंड हो रहे हैं तो बीटा एगोनिस्ट डोपामिन यहां नहीं जिक्र किया हुआ सो so, डोपामिन पे अगर बाइंड होते हैं तो डोपामिन एगोनिस्ट हम उन्हें कहते हैं अल्फा एगोनिस्ट कैन बी नॉन सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट का मतलब यह है मैंने आपको बताया ना यहां पर कितने तरह के अल्फा रिसेप्टर ने देखे अल्फा वन एंड अल्फा टू सो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे नॉर एपिनेफरीन इट है जो अल्फा वन पे भी बाइंड कर सकता है और अल्फा टू पे भी बाइंड कर सकता है इसके नजदीक इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सो so, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि जो अगर बॉडी में एंटर हो तो वो जाकर के सिर्फ बाइंड करेगा अल्फा वन रिसेप्टर पे और अल्फा टू पे बाइंड नहीं करेगा सो so, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे अल्फा वन सिलेक्टिव यानी इट इज सेलेक्टिंग ओनली अल्फा वन एग्जाम्पल है फिनाइल एफरिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो सिर्फ अल्फा टू पे बाइंड करेगा अल्फा वन पे बाइंड नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा टू सेलेक्टिव एग्जांपल है क्लोनिडीन बिल्कुल ऐसे ही बीटा रिसेप्टर्स हैं सो वी हैव बीटा वन वी हैव बीटा टू एंड वी हैव बीटा थ्री इसमें से बीटा वन और बीटा टू एगोनिस क्लिनिकली काफी यूज भी होते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपाउंड गोज एंड माइंड टू एनी वन ऑफ दैम इट इज कॉल्ड नॉन सिलेक्टिव उसकी एग्जाम्पल है आइसोप्रोटरिनॉल और अगर कोई पर्टिकुलरली जाके बीटा वन पे बाइंड करेगा तो बीटा वन एगोनेस्ट बीटा वन सेलेक्टिव एगोनेस्ट अब्यूटमिन अगर कोई पर्टिकुलरली बीटा टू पे बाइंड करेगा तो बीटा टू सेलेक्टिव अल्ब्यूटरॉल सो ये सारा टेबल और आगे आने वाला पूरा चैप्टर भाई तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर सिक्स पढ़ा हुआ होगा सो चैप्टर सिक्स को फार्माकोलॉजी वर्क्स में हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ इन इस टाइगरिंग फैशन यानी पहले आपको इस लेटर के इस स्टेप पर जाना होगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से डायरेक्ट चैप्टर नंबर टेन उठाएं और चैप्टर टेन में आप नाइन में आप मास्टर हो जाएंगे ऐसा नहीं है यू नीड टू मास्टर चैप्टर नंबर सिक्स फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सिंपथेरिक सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं कितने बॉडी में कहां कहां है उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है ओके okay? तब ये चैप्टर समझ में आएगा सो आई वंस अगेन आई मीन फोर्सफुली रिक्वेस्ट यू कि भाई जाके पहले चैप्टर सिक्स देख लो और फिर इस चैप्टर पे आओ ठीक है चलो क्लासिफिकेशन एड्रीनो रिसेप्टर्स ये वो रिसेप्टर्स हैं जिन पे नॉर एपिनेफरीन काम करता है यानी सिंपथेरिक सिस्टम के रिसेप्टर्स दे आर क्लासिफाइड आइदर एज अल्फा बीटा और डोपामिन रिसेप्टर्स दीज ग्रुप्स आर फर्दर सिप डिवाइडेड इन टू वेरियस सब ग्रुप जैसे बीटा वन है तो बीटा वन से लेके बीटा थ्री तक अल्फा वन है तो अल्फा वन से लेके अल्फा टू तक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स इज सेट फोर्थ इन टेबल नाइन वन ये अभी हमने यहाँ पे बात करी है इस, इस इस टेबल में अब इसको भी हम देखते हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बाय द वे नाउ एपिनेफ्रीन मे बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल प्रोटोटाइप एगोनिस्ट
sympatho mimetic agonist may directly activate their adrenoreceptor or they may act indirectly to increase the concentration of the endogenous catecholamine to wo wala aapne na cycle pura yaad rakhna hai ki nerve ending hai nerve ending se ye cell hai is cell pe norepinephrine ka receptor hai to is receptor ko hum naam dete hain adrenoreceptor theek hai na ab hota ye hai ki nerve ending hai for example isse nikla norepinephrine aur ye jo norepinephrine nikla hai ye jaake bind karega adrenoreceptor par ab depending upon ye alpha receptor hai ya beta receptor hai us hisab se is cell mein function ho jayega अब ये जो नॉर एपिनेफ्रीन है ये एक तो मेटाबोलाइज भी होता है बाय डिफरेंट सिस्टम सच एज मोनोमाइन ऑक्सीडेज सिस्टम है सीओ सिस्टम है ये इसको मेटाबोलाइज करते हैं और फिर ये रीअपटेक भी हो जाता है तो इन तरीकों से यानी मोनोमाइन ऑक्सीडेज सिस्टम से और सीओ सिस्टम से इसके लेवल्स इस साइनेप्टिक लेफ्ट में कम हो जाते हैं और फिर जब ये रीअपटेक हो जाता है तो भी लेवल्स कम हो जाते हैं अब देर आर ड्रग्स अवेलेबल जो इसके रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं जैसे कोकेन है या देर आर ड्रग्स अवेलेबल जो इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं दोनों ही सीनैरियो में अगर मैं रीअपटेक को स्लो कर दूँ और सिक्रीशन को इंक्रीज कर दूँ तो बेसिकली वट आई एम जोइंग इस कि साइनेप्टिक लेफ्ट में मैं नॉर अपीनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ और जब नॉर अपीनेफ्रिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सैनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर देन बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि यहां पर जो भी इसका एक्शन है नॉरपिनेफ्रीन का दैट एक्शन विल एक्चुअली बी इंक्रीज्ड वेरी मच ओके सो दैट विल बी एन एगोनिस्ट एक्शन ना एक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जब एगोनिस्ट एक्शन होगा तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट माय मैरिक एक्शन तो ये वाला जो एक्शन है जिसमें अपटेक को रोका है और इंक्रीज को बढ़ाया दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्शन और डायरेक्ट एक्शन मैंने बता दिया था कि जब वो रिसेप्टर पर डायरेक्टली जाके बाइंड करेगा ओके Amphetamine derivatives such as tyramine causes the release of uh, stored catecholamine. So tyramine has an action which is basically indirect action. Okay, cocaine also uh, indirectly work because cocaine uh, or कुछ antidepressants भी यही काम करते हैं. What they do is they inhibit the reuptake of the catecholamines. So जब reuptake नहीं होगा, reuptake होता है by the NAD receptor and the DAT receptors. ये हमने chapter six में discuss किया हुआ है. और जब रीअपटेक नहीं होगा तो लेवल्स ऑफ एपी नॉर एपीनेफ्रीन विल बी इंक्रीज इन द साइनेप्टिक लेफ्ट और उसका एक्शन बढ़ जाएगा एंड देयर फॉर एगोनिस्ट एक्शन अच्छा ब्लॉकेड ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म बाय दीज थिंग्स ना मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफर सिस्टम हैज लिटिल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी बट एम ए इनिबिशन इंक्रीज द स्टोर ऑफ कैरिकोल मीन्स ऑब्वियसली ये नॉरपीनेफिन को मेटाबलाइज करते हैं अगर आप इनको इनिबिट कर देंगे तो लेवल्स इसके भी बढ़ जाएंगे सो दीज आर द डिफरेंट मैकेनिजम्स या तो एगोनिस डायरेक्टली रिसेप्टर पर बाइंड करेगा इन दैट केस वी कॉल इट डायरेक्ट एक्टिंग या फिर वो ये सारे इधर उधर के काम करेगा अपटेक को यू नो इनिबिट करेगा रिलीज को इंक्रीज करेगा एम ए ओ सिस्टम को इनिबिट करेगा दैट इज ऑल इन डायरेक्ट और इन डायरेक्ट का भी पर्पज यही है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में लेवल्स ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए ठीक है अच्छा ये जो टेबल है ना चैप्टर सिक्स की ये टेबल्स देखने हैं आपने और फिर ये टेबल याद रखना है कि अल्फा वन रिसेप्टर किधर किधर है बॉडी में ऑल द लोकेशन उनके एक्शन क्या है सो मोस्ट वैस्कुलर स्मूथ मसल एंड वंस दिस रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड इट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा अगर आर्ट्रियोल की बात करें आर्ट्रियोल में अल्फा वन रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होगा तो आर्ट्रियोल का साइज छोटा सा हो जाएगा बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब ये आर्ट्रियोल का साइज छोटा सा हो जाएगा तो टोटल बॉडी की जो रेजिस्टेंस है पेरीफ्रल टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस दैट विल एक्चुअली इंक्रीज सो इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस प्यूपुलरी डायलेटर मसल का में भी अल्फा वन रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ब्लैडर ट्राइगोन में कॉन्ट्रैक्शन होती है लिवर में ग्लाइकोजिनोलिस बढ़ती है सो so, ये टेबल आपको याद होना चाहिए हर वक्त इसको याद रखना अल्फा टू रिसेप्टर किधर किधर है दे आर प्रेजेंट इन दी नर्व टर्मिनल एडिनर्जिक एंड कॉलिनर्जिक प्लेटलेट्स पर हैं सो so, प्लेटलेट्स पर जब हैं तो अगर ये अल्फा टू सिस्टम एक्टिवेट होता है सो देर विल बी क्लॉटिंग सो नाउ इफ यू आर यूजिंग अल्फा टू एगोनिस इज अ ड्रग वन ऑफ द साइड इफेक्ट विल बी क्लॉटिंग You see, because these are present on the platelets. So, आपको ये पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स पर दीज अल्फा टू रिसेप्टर्स आर देयर और इनका काम है इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज सो वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ अल्फा टू ए गोनेस्ट कैन बी डायबिटीज ओके बीटा वन रिसेप्टर्स आर प्री डोमिनेट ऑन हार्ट एंड जे जी अपैराटस स्टिमुलेट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्शन और जे जी अपैराटस पे स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज बीटा टू रिसेप्टर किधर किधर है एयर वे यानी एस्तमा में इसका रोल है और जब ये बीटा टू रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो एयर वे रिलैक्स होगा तो जब आप बीटा टू एगोनिस यूज करोगे सो बीटा टू एगोनिस्ट इज गुड फॉर एस्तमा क्योंकि एस्तमा के पेशेंट में कॉन्ट्रेक्शन है ब्रॉन्क्योल की और आप बीटा टू एगोनिस यूज करेंगे ब्रॉन्क 
اس میں بیٹا ٹو ریسیپٹرز موجود ہیں اٹ ول بی ڈائلیٹیڈ سو اب ایستھمیٹک پیشنٹ ول بی ویری ہیپی ود ڈائلیٹیڈ برانکس تو بیٹا ٹو اے گونسٹ اچھا بیٹا ٹو اینٹاگونس یوز نہیں کریں گے اگر اینٹاگونس یوز کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی ہے نا کیونکہ اینٹاگونس کیا کرے گا بیٹا ٹو کے ایکشن کو روکے گا بیٹا ٹو کا ایکشن تھا کیا ریلیکزیشن آف دا برانکس اب جب آپ اس ایکشن کو روک دیں گے تو دیر ول بی کانٹریکشن آف دا برانکس یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں تب آئیں گی ڈرگس کی جب آپ کو نارمل ڈسٹریبیوشن آف ریسیپٹر اور ان کے ایکشنس پتا ہوں گے ٹھیک ہے نو کیمسٹری ان فائمو کائنیٹکس سو باٹم لائن کیا ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے اٹس اے سپر اسٹار ٹیبل ویری ویری امپورٹنٹ نیو دا انڈوجنس ایڈینو ریسیپٹر ایگونسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باڈی میں پروڈیوز ہوتے ہیں ایپی نیفرین اور ایپی نیفرین اینڈ آلسو جو پمین آر دا کیڈیکولامینس اینڈ دے آر ریپڈلی میٹابولائز بائی سی او ایم جی اینڈ ایم اے او سسٹم یہ ہم نے چیپٹر سکس میں کیا ہوا ہے ڈسکس اف یوز ایز ڈرگس دیز ایڈینو ریسیپٹر ایگونسٹ آر ریلیٹیولی انیکٹیو بائی دا اورل روٹ مسٹ بی گیون پیرنٹرلی سو دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ when released from nerve endings they uh, are subsequently taken up by the nerve terminal again by these receptors so norepinephrine epinephrine goes back into the neuron and therefore in ka jo uh, synaptic level hai wo kam ho jata hai theek hai aur jo aap exogenous norepinephrine doge epinephrine doge wo bhi aise hi andar chale jayenge neuron ke to body usko handle waise hi karegi so when given parenterally they do not enter the central nervous system in significant amounts isoproterenol A synthetic catecholamine is similar to endogenous transmitter, but it is not readily taken up into the nerve endings. So that's an important point about isoproterenol. It is not taken up by the nerve endings. Then um, we have other chemicals such as phenyl, isopropylamine and examples of amphetamine. Hai. And uh, uh, what's important about them, they are resistant to the monomine oxidase system. So therefore, in ka levels bhi body mein rahega, it will not be destroyed by them. Then uh, phenyl isophenylamines are orally active. Most of them are parenterally active, but this one is orally active as well. And it also enters the CNS. So if effects in CNS are required, that's the drug to go for. Tyramine, which is not a phenyl isopropylamine, is rapidly metabolized by MAO. So these are the memory things which you have to, unfortunately, remember. Okay. Now, mechanism of action. Uh, again, mechanism of action بہت آسان ہوگا یاد کرنا اگر آپ کو بیسیکلی یہ والا ٹیبل آتا ہے سو اف یو نو دس ٹیبل ویئر نو دس از مسکرانک دس ٹیبل سو ہر ریسیپٹر کا میکنیزم بتایا ہوا ہے وہ کون سے سیکنڈ میسنجر کو یوز کرتا ہے کس پروٹین کے ساتھ کپلڈ ہے دس بیٹ از دا میکنیزم آف ایکشن سو ناؤ اف یو گو ہیئر یو سی الفا ریسیپٹرز افیکٹس آر میڈیٹیڈ پرائمرلی بائی دا جی پروٹین اور الفا ون اینڈ الفا ٹو ایک میں جی کیو ہے ایک میں جی انیبیٹری پروٹینس ہیں سو یہ پورا ٹیبل یہ پورا جو پیراگراف ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ دا میکنیزم آف ہاؤ الفا ریسیپٹرز آر ورکنگ اینڈ دین وی ہیو ہول پیراگراف وچ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ بیٹا ریسیپٹرز آر ورکنگ اینڈ دے آر آلسو ان چیپٹر سکس ڈیفائنڈ ہیئر دے آلسو یوز جی پروٹینس اینڈ آل آف دیم آر جی اسٹیمولیٹری سو بیٹا ون ریسیپٹر جی اسٹیمولیٹری جی اسٹیمولیٹری G stimulatory and all of them increase the levels of cyclic AMP. So this one is very easy to remember. Beta receptors uses G stimulatory proteins and they all increase the level of cyclic AMP. Okay. Dopamine receptor kis tarah kaam karte hain? G stimulatory as well and they also increase the level of cyclic AMP. So beta or delta or yani dopamine, same stuff, uh, also increase the level of cyclic AMP and they also use G stimulatory protein. Okay. اچھا اب آرگن سسٹم افیکٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں یہ کیٹیگری کی ڈرگ یہ کیٹیگری مطلب سمپیتھو مائمیٹک کیٹیگری کی ڈرگ یعنی سمپیتھیرک سسٹم جیسی ڈرگس تو سینٹرل نروس سسٹم پہ کیا افیکٹ ہوگا اب آرگن بائی آرگن وی ول ٹاک اباؤٹ دا افیکٹس اوکے کیٹیکولامینس یوزلی ڈو ناٹ اینٹر دا سی این ایس ریڈیلی سمپیتھر مائمیٹکس ڈو اینٹر دا سی این ایس پرٹیکولرلی یہ آپ نے ڈرگس یاد رکھنی ہے جو کوکین تو نشے میں یوز ہوتی ہے سو اٹ ہیز ٹو بی ریمبر کہ اٹ اینٹرز دا سی این ایس دے ہیو اے اسپیکٹرم آف اسٹیمولینٹ افیکٹ بگننگ وتھ مائلڈ آلٹرنگ اور ریڈکشن آف فٹیک پروگریشن ٹو اینوریکزیا یو فوریا ان سومنیا نیند نہیں آ رہی اور جی بھی کسی دنیا میں پہنچے ہوئے یو فوریا دی سی این ایس افیکٹس ریفلیکٹ بہت نور ایڈو انرجک افیکٹ اینڈ ایمپلیفیکیشن آف دا ڈوپامین ایکشن آن دا وینٹرل ٹیگمینٹل ایریا آف دا سی این ایس نیوکلیا ریپیٹڈ ڈوزنگ آف ایمفیٹامینس ریزلٹ ان دا ریپڈ ڈیولپمنٹ آف ٹالرنس اینڈ ڈپینڈنس کوکین کی بھی یہ کہانی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ یہ ایز اے یو نو ایڈکشن یوز کر رہے ہیں ڈرگس تو آپ کو کچھ عرصے میں ان کی عادت پڑ جاتی ہے آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے دس از نون ایز ایڈکشن نشہ چڑھ جانا اوکے اوور ڈوز آف کوکین ویری کامنلی ریزلٹ ان سیزرس جھٹکے سم الفا ٹو سلیکٹو ویگون ایز سچ ایز کلونیڈین کاز ویزو کنسٹرکشن وین ایڈمنسٹرڈ انٹروینسلی اور لوکلی 
um, into the conjunctiva as well so it can lead to vasoconstriction and we know why vasoconstriction because we just saw a table where they talked about alpha 1 effect contraction of the blood vessels okay so alpha and alpha 2 as well so if you look at alpha 2 alpha 2 is also on the vascular smooth muscle and contraction so alpha 1 alpha 2 whenever activated uh, vasoconstriction okay आई में क्या इफेक्ट्स होंगे सिंपैथोमायमेटिक्स के द स्मूल मसल अगेन इफ यू लुक एट द टेबल हेयर इफेक्ट इन द आई दिस पर्टिकुलर टेबल वेयर इट इज या दिस टेबल सो अल्फा रिसेप्टर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सिलियरी मसल बीटा के थ्रू रिलैक्सेशन सो इफ नाउ यू रीड दिस इट शुड मेक सेंस टू यू स्मूथ मसल इज द पीपलरी डायलेटर रिस्पॉन्ड टॉपिकली टू फिनाल एफरिन एंड सिमिलर अल्फा एगोनिस्ट व्हिच इज एन अल्फा एगोनिस्ट with contraction and midriasis okay accommodation is not significantly affected outflow of the aqueous humor may be facilitated by non selective alpha agonist with a subsequent reduction in the intraocular pressure so can be used in glaucoma this uh, this probably occur via the uvo sacral drainage system not important alpha 2 selective agonists also reduce intraocular pressure apparently by reducing the synthesis of the aqueous humor but alpha 1 are the main players here ब्रोंकाई ब्रोंकाई में इनका क्या इफेक्ट होगा दे डायलेट द ब्रोंकस ऐसा ही था ना द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकाई रिलैक्स इज मार्कली इन रिस्पॉन्स टू बीटा टू अच्छा ये बीटा टू सेलेक्टिव है यहाँ पे मामला तो अगर आप बीटा वन इगोनिस देंगे तो वो हार्ट पे काम करेगा जाके लेकिन ब्रोंकस पे काम नहीं करेगा सो so, ब्रोंकस पे अगर काम करवाना है तो आपने देने होंगे कौन से एगोनिस्ट बीटा टू एगोनिस्ट और इनके एग्जाम्पल्स हैं आइजोप्रोटेनॉल एंड एल्ब्यूटरॉल सो बिकॉज दे डायलेट द ब्रोंकस दे आर यूज इन एस्थमा पेशेंट्स ओके दे रिवर्स द ब्रोंको स्पैसम सो इज अ वेरी गुड ड्रग्स बेसिकली जी आई ट्रैक में um the gi tract is well endowed with both alpha and beta receptors located on both the smooth muscles and the neurons in the enteric nervous system mesners or mitric plexus activation of alpha or beta receptors leads to relaxation of the smooth muscle alpha 2 agonist may therefore decrease the salt and water retention into the intestine so if you look here there should be gi tract gi tract may alpha and beta receptors and रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स स्मूथ मसल लेकिन स्पिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ठीक है और सिक्रेशन इनहिबिट होगी देर फॉर अब ये सारी देखें बातें यहाँ लिखी हैं द एल्फा टू एगोनिस्ट मे ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर सिक्रेशन सो सिक्रेशन विल बी रिड्यूस्ड देर विल बी रिलैक्सेशन अगर ये टेबल आपको पता था तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पता था इसी तरह जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट लेट सी इफ दे टॉक अबाउट जेनेटो सो बीटा रू रिसेप्टर रिलैक्सेज द ब्लैडर वॉल ये वहाँ लिखा हुआ भी होगा इस फिंगटर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्फा वन रिसेप्टर्स सो सी हेयर द जेनेटो यूनिट ट्रैक कंटेन्स अल्फा रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर ट्राइगोन एंड द स्फिंगटर एरिया सो द स्फिंगटर इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड बाई अल्फा स्टिमुलेशन सो इफ एल्फा वन रिसेप्टर मीडिएट प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन सो स्फिंगटर कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली मीडिएट स्फिंगटर कॉन्ट्रैक्शन सिंपेटर मायमेरिक्स आर समाइम यूज टू इंक्रीज द स्फिंगटर टोन बिकॉज स्फिंगटर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है अल्फा वन रिसेप्टर से तो अगर आप अल्फा वन इगोनिस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली स्फिंगटर ज्यादा टाइट होगा सो ये यूरनरी इनकॉन्टिनेंस में यूज किया जाता है बीटा टू इगोनिस्ट में कॉज सिग्निफिकेंट यूट्राइन रिलैक्सेशन बिकॉज बीटा टू रिसेप्टर यूट्रस को रिलैक्स करता है दिस टेबल इज अ मैजिकल टेबल If you want to understand any effect, okay? A uh, vascular system may different types of receptors. For example, alpha one agonist. If we use it, so alpha one agonist uh, contract the vascular smooth muscle ball. Okay, and alpha two agonist use करेंगे, so they causes vasoconstriction as well. Or example, साथ साथ याद करते जाएँ. Alpha one agonist की example phenylephrine, alpha two की example clonidine. Okay, if you are using beta agonist, beta two agonist particularly work on heart, and beta one agonist, oh sorry, beta two agonist particularly work on bronchial tissues, and beta one agonist work on heart. Again, go back to this table, you see the distribution of beta one and beta two, and then you see the organ effect of beta one and beta two. So heart per beta one के क्या effect है, beta two के क्या effect है, और bronchial smooth muscle पे beta two relax कर रहा है. That's why we want this to reverse the bronchial constriction of uh, asthma. Then we are talking about dopamine. Dopamine causes vasodilation in the splanchnic renal vascular beds by activating dopamine one receptor. So vasodilation in the renal beds is the importance of uh, dopamine use. This effect can be useful in treatment of renal failure. So if there is shock associated, यानी किसी वजह से हैमरेज हुआ है, kidney तक blood नहीं पहुंच रहा, then you start using dopamine. There is vasodilation. You get more blood in the kidney, and kidney failure is reversed. 
okay at high doses dopamine also activates beta receptor in the heart elsewhere and still higher doses alpha receptors are also activated heart may there are more beta 1 activity but there are also beta 2 receptors net cardiovascular action kya hai dekho alpha receptors ki wajah se sympathomimetic drugs jo hai they will cause vasoconstriction by and large and here there will be uh, you know increased heart activity so net effect kya hoga sympathomimetics with both alpha and beta 1 effects may cause reflex increase in the vagal outflow because they increase the blood pressure and evoke the baroreceptor reflex okay so this reflex vagal effect may dominate Uh, any direct beta effect ab baat ye hai ki you are using although you are using beta 1 drug so isse lag aisa raha hai ki heart activity sirf badhegi but because blood pressure bhi hum badha rahe hain aur uh, baroreceptor will be activated so baroreceptor reflex stretch ki wajah se vagus will be activated aur vagus ka effect kya hota hai heart par it reduces the contractility of the heart na aur bradycardia cause ho sakta hai so a side effect of heavy beta 1 usage can actually be bradycardia so ab aap sochenge yaar beta 1 ko to actually tachycardia करना चाहिए था बट दैट कैन बी यू नो लीडिंग टू ब्रेडी कार्डिया सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर डायस्टलिक ब्लड प्रेशर इज अफेक्टेड मेनली बाय द पेरिफ्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस और पेरिफ्रल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है बाय यूजिंग दीज ड्रग्स द एडिनो रिसेप्टर्स विद द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द वैस्कुलर रेजिस्टेंस आर अल्फा एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स द पल्स प्रेशर uh the systolic pressure is the sum of the well this is not something important so the bottom line is reflex bradycardia ye mujhe concept aapko samjhana tha uh, which is one of the side effect of using uh, sympathomimetics then metabolic and hormonal effects beta 1 agonist increases renin secretion ye humko pata hai to salt and water retention they also increase glycogenolysis in the liver so what will they do hyperglycemia transport of glucose out of the liver is associated initially also with hyperkalemia so that's another metabolic effect and uh, uh, they also increase lipolysis if beta 3 receptors are activated so increase lipolysis to ye important uh, metabolic effects hain jo aapko pata hone chahiye glycogenolysis renin secretion hyperkalemia and lipolysis at least these you should remember by heart all the time okay now um then what we have to talk about is the clinical uses up now imagine jo aapko effects pata hai wahi effects aapne basically utilize karne hai na clinics mein so if for example there is a patient with the, uh, you know bronchospasm so asthma ke sath patient aata hai aapke paas so now you have to bronco dilate it aapko iski jo constricted ब्रोंकाई है उनको डायलेट करना है तो डायलेट करने के लिए यू विल यूज बी टच यू एग ऑनेस्ट तो यही इसका क्लिनिकल यूज हो जाएगा सो so बेसिकली अगर आपको एक्शंस पता हैं तो आपको उन तमाम ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस भी इजीली समझ में आएंगे नॉ लेट्स हैव अ लुक सो फार्मेकोकैनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज ड्रग्स सिंपेथोमायमेरिक्स आर शोन एज अ ड्रग्स इन द टेबल एट द एंड और यहाँ पर लिखे हुए भी उसको हम पढ़ लेते हैं सो एनाफेलेक्सिस की कंडीशन में epinephrine is the drug of choice for immediate treatment of anaphylactic shock which comes with now anaphylactic shock mein hota kya hai it comes with hypotension so you use epinephrine and the blood pressure increases because there is increased total peripheral resistance by the action of these epinephrine and uh, jab aap total peripheral resistance badhayenge to blood pressure badhega so hypotension correct ho jayega एनाफेलेक्टिक शॉक के पेशेंट ब्रॉन्कोस्पैजम के साथ आते हैं तो ब्रॉन्कोस्पैजम के साथ आए हैं आप इसको अगर डायलेट करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी के साथ तो ब्रॉन्कोस्पैजम कनेक्ट हो गया करेक्ट हो गया एनजीओ एडिमा अगेन एनजीओ एडिमा को करेक्ट कर सकते हैं आप अगर आप ये एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन यूज करते हैं सो ऑल दीज आर बेसिकली यू नो दी एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी तो अगर आपको पता है कि एपिनेफ्रिन काम क्या करता है तो आपको पता है कि वो कहाँ यूज होता है सो शॉक में वी कैन यूज एपिनेफ्रिन प्लस यू कैन ऑल्सो यूज अदर ड्रग्स ऑब्वियसली एंटी हिस्टामीन एंड स्टीरोइड्स द क्रिटिकल नीड ऑफ एपिनेफ्रिन इज रेडिली इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ एनाफेलेक्सिस हैज कॉल अटेंशन टू द रिसेंट प्राइज गो यू आई है फजूल की बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम ये ड्रग्स यूज करते हैं एम्फिटामिन पर्टिकुलरली आर वाइडली यूज एंड अब्यूज दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर सी एन एस इफेक्ट लेजिटिमेट इंडिकेशन इंक्लूड नार्कोलैप्स बंदा टुन टुना टुन टुन उसमें ये यूज करते हैं तो थोड़ा एक्टिव हो जाता है बट दैट्स यूज एज एन एडजंक थेरापी नॉट द मेन थेरापी द एनोरेक्सिंग इट इफेक्ट मे बी हेल्पफुल इन इनिशिएटिंग द वेट लॉस सो सम पीपल हैव बीन यूजिंग इट बिकॉज इससे एनोरेक्सिया होता है एनोरेक्सिया से आप खाना नहीं खाएंगे आपका वेट लूज होगा सो बस पीपल यू नो इंटेंशनली यूज इट बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट मिथाइल फेनिडेट एंड अदर एम्फिटामिन एनोलॉग्स आर हैविली यूज इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सो दैट्स एनदर यूटिलिटी ऑफ दीज ड्रग्स आई में ये कहाँ यूज करते हैं एल्फाइगोनिस यूज होते हैं बेसिकली 
uh, especially phenylephrine and tetrahydrazoline uh, to reduce the conjunctival itching and congestion caused by the irritation and allergy because ye itching or congestion blood vessels effect and then you use these drugs to reverse those effects right um, new alpha 2 agonists are current used for glaucoma may use karte to reduce the pressure bronchi may obvious indication is asthma you cannot miss it different drugs ke naam hai beta 2 selective you need to remember the names okay right much longer acting so we have different categories of beta 2 acha beta 1 hamare interest ke nahi hai if we are talking about asthma na okay beta 1 receptors jo hai they are predominantly on the heart na aur jab hum bronchi ki baat karte hain to by in large we are talking about beta 2 receptor ab beta 2 receptor ke kai flavors hain there are you know short acting long acting intermediate acting so read the paragraph remember the names and they are all very important uh, we also use these drugs uh, in some cardiovascular issues so for example conditions in which an increased blood flow is needed so we need to have you know increased blood flow in acute heart failure for example and some types of shock also an increase in the cardiac output and blood flow to the tissue is required beta 1 agonist directly activate karega na heart ko aur uski contractility ko bhi badhayega heart rate ko bhi bada dega so that's going to be a fantastic thing nor epinephrine in contrast to early recommendation is an effective agent in septic and cardiogenic shock when used properly well this is not the discussion here so mesco bhi chhed bhi nahi raha theek hai conditions in which a decreased blood flow or increased blood pressure is needed so that's also an important point here you use alpha 1 agonist they are more useful because um you know isme uh, vasoconstriction is appropriate what you need to do is you need to only increase the blood pressure so what you are aiming at is to increase the total peripheral resistance agar aap total peripheral resistance badhana chahte hain to aapko uh, blood vessels ko target karna chahiye arterioles ko constrict karana chahiye aur wo kaam hai uh, you know alpha 1 receptors ka jo blood vessels pe hote hain again sari theory samajh mein tab aayegi jab aapne chapter number 6 kar rakha hoga okay now these include local um, hemostatic epinephrine and decongestant effect phenylephrine वेल ये हम मेडिसिन में डिस्कस करेंगे कौन से ड्रग किस वक्त यूज करते हैं बट हेयर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इफ यू नीड टू इंक्रीज द टोटल यू नो प्रेशर ब्लड प्रेशर दैट मीन्स यू नीड टू इंक्रूज द टोटल पेरिफिल रेजिस्टेंट दैट मीन यू नीड टू यूज अल्फा वन एगोनेस्ट ओके नाउ कंडीशन इन विच एक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन इज नीडेड एंड ऑब्वियसली देर आर सिचुएशन जहां कार्डियक अरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल यू मे गो टू दी एक्सटेंट ऑफ इंटरवेनस और इवन इंटर कार्डियक यू नो इंजेक्शन ऑफ सिंपैथो माइमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल आइजोप्रेटनॉल हैज बीन यूज फॉर ए वी ब्लॉक रिवर्सल जी आई ट्रैक में um beta 2 agonist uh, are sometimes used to suppress the premature or not the gi tract sorry genito urinary gcs or whatever mujhe laga gi tract hai but in fact agar main aapse gi tract mein puchu to you should be able to tell me ki gi tract mein kin conditions mein ye actually use ho sakti hai because agar aapko ye distribution yaad hai gi tract ki then you can tell me ke diarrhea mein use hoga ya constipation mein use hoga at least itna to bata do so beta 2 agonist are sometimes used to suppress the premature labor but the cardiac stimulant effect um you know with arrhythmias may be hazardous so you have to use these drugs with caution the point is ye jitni bhi drugs hai na jo sympathomimetic drugs hain you have to use them with great caution aapko pura full range of distribution pata hona chahiye you should actually know ke yaar uh, ye table na na kahan kahan kis kis organ par ye receptors maujood hain main ye chhedunga to kya hoga ye drug yahan jaake kaam karegi to pata chale maine uh, premature labor ko time ko reduce karne ke liye delay karne ke liye use kiya sympathomimetic drug aur कि कार्डियक इफेक्ट्स हो गए सो ये तभी पता होगा व्हेन यू आर अ गुड फिजिशियन वो कहता है ना मुन्ना भाई में संजू बाबा मेरे को फुल टूज डॉक्टर बनने का है सो फुल टूज डॉक्टर बनने के लिए आपको इस टॉपिक का चैप्टर नंबर सिक्स मास्टर होना चाहिए कि तमाम रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका एक्शन क्या है ओके ना टॉक्सिसिटी प्रोफाइल बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड पेनिट्रेशन इनटू द ब्रेन कैटिकोलमीन्स हैव लिटिल सीएनएस टॉक्सिसिटी व्हेन गिवन सिस्टमेटिकली हाउएवर सम ऑफ द ड्रग्स एंटर द सीएनएस मैंने ऊपर अभी बताया था इन द पेरिफेरी देयर एडवर्स इफेक्ट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिक अल्फा और बीटा एक्शंस एक्सेसिव वैजोकंस्ट्रिक्शन वैजोकंस्ट्रिक्शन इनका नॉर्मल वो है ना इफेक्ट है तो अगर बहुत ज्यादा ड्रग का डोज यूज करेंगे टॉक्सिक लेवल तक तो वैजोकंस्ट्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा कार्डियक एरिथमियास क्यों क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू काम किया था इसका इंक्रीज हार्ट activity agar bahut zyada increase hogi there are chances of uh, arrhythmia even myocardial infarction they can be hemorrhagic uh, stroke itna bp bad gaya ke stroke ho gaya hai na pulmonary edema hemorrhage so 
the toxic profile is basically the extension of the normal effects wo normal effects jab bahut zyada ho jayenge to toxicity ho jayegi theek hai now phenyl isoprofilamine may produce mild to severe cns toxicity because it may enter the cns na depending upon the dose in moderate doses they may induce nervousness anorexia insomnia general cheeze yaar aasan hai convulsions may also occur peripherally acting agents have toxicities that are predictable on the basis of receptors that they activate a अगर एल्फा वन इगोनिस्ट है सो दे विल लीड टू वैजो कंस्ट्रिक्शन वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज टोटल पेरिफरल रेजिस्टेंस इंक्रीज टोटल पेरिफरेंस रेजिस्टेंस की वजह से इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड एल्फा वन इगोनिस्ट कैन लीड टू हाइपर टेंशन सो हाइपर टेंशन इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ठीक हो गया बीटा वन इगोनिस्ट से टेकिकार्डिया एरिथमियास ईजी है ना समझना अगर आपको रिसेप्टर की लोकेशन पता है तो साइड इफेक्ट समझ में आएगा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नन ऑफ दीज ड्रग्स इज परफेक्टली सिलेक्टिव यानी अगर आप बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग यूज कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ एक्शन जाके बीटा टू रिसेप्टर पर भी करेगी सो बी केयरफुल पता चले आप कहें जी मैं तो इस्तेमाल के लिए बीटा टू रिसेप्टर वाली ड्रग यूज कर रहा हूँ बीटा टू सिलेक्टिव ड्रग इसका जनाब हार्ट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा तो भाई ऐसा नहीं है जब आप ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे सो इट विल ऑल्सो गो ऑन टू द हार्ट एंड इट विल ऑल्सो लीड टू टैकी कार्डिया सो रिमेमर दिस Okay, right. Um, so that's basically all about this chapter, yar. All the very best. Uh, I hope you like the video. If you did, please share it with your colleagues. Chapter six, padho yar. Pehle uske baad baaki pharma samajh bhaiye ANS ki. Take care of yourself.